C'est un peu la marque de fabrique de la série Outlander, à chaque saison, le générique change. Coucou les addicts, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau décryptage. Ce soir, nous allons parler du générique de la saison 7, qui est sorti le 14 février. Le chat est ouvert, donc si vous souhaitez discuter avec moi, je serai derrière mon écran. Euh, pas de souci, on pose des questions, on discute, on passe une bonne soirée ensemble. Et donc, c'est parti pour euh, le décryptage de ce générique. Alors, pour info, euh, vous verrez, je vais éviter euh, les spoilers. Euh, je, ne me content... enfin, je me contenterai d'analyser les images que l'on voit dans le générique et d'en et d'en tenter une interprétation euh, purement et, et simplement à partir des images qui nous sont proposées. Donc, euh, et si jamais, si jamais euh, je vois que je passe euh, du côté euh, obscur de la force et que je fais un spoiler, comme c'est une vidéo qui est montée, je l'indiquerai avec un petit icône et puis euh, euh, ça vous permettra de couper le son hein, pendant une période donnée. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc vous allez voir, je vais passer en toile de fond ben, les images du générique, alors sans le son bien sûr, pour qu'on puisse, on puisse s'entendre, euh, et je ferai des arrêts sur image quand, quand ce sera nécessaire. Et donc, je le disais, je commence à chaque saison, tiens, ben, je vais vous passer le générique en, en toile de fond, comme je le disais, comme ça, ça sera, vous verrez, c'est au ralenti. Voilà, ça démarre, parfait. Donc à chaque fin de saison, enfin à chaque saison, le générique change et parfois même euh, il change en cours de saison. Ainsi, lors de la saison 2, qui, euh, qui peut véritablement être scindée en deux parties, euh, la partie parisienne et la partie en Écosse, euh, à partir de l'épisode 8, euh, le générique a changé. Les couplets du générique de la première partie de cette saison 2 étaient chantés en français par Raya Yarbrough, l'interprète hein, de Sky Boat Song. Euh, et de la même façon, pour la saison 3, à partir du moment où les fraiseurs prennent le bateau pour les Antilles, le générique prend des sonorités caribéennes. Dans la saison 5, on avait ce cœur qui symbolisait l'unité, la famille, la communauté de Fraser's Ridge. Et en saison 6, c'était le duo formé par Raya Yarbrough, hein, l'interprète historique du générique, et euh, Gri Grioger Labrouille, je, je pense que j'écorche son nom, mais vous me pardonnerez. Donc on avait un duo homme-femme, et avec le recul, euh, moi je me dis qu'on peut im imaginer que ce choix a été fait pour symboliser la, la relative distance émotionnelle euh, que l'on a vue entre Claire et Jenny dans, dans cette saison 6 un peu particulière. Euh, tout cela avant qu'il ne fasse à nouveau plus qu'un seul cœur sur la fin de la, de la saison. Le nouveau générique pour la saison 7 a donc été dévoilé ce 14 février et c'est sans surprise hein, que nous avons pu entendre une nouvelle et neuvième version de Skyboat Song. Euh, évidemment, les images sont elles aussi en lien avec la saison 7, mais il y a ces constantes que l'on retrouve à chaque saison. La danse des fées, les, les pierres de Craig Maloun et le plan sur les jambes de Claire qui s'enfuit dans, dans les bois et dans la boue. Ce sont les images du tout premier épisode de la série. La, la musique, euh, je vous parle d'abord de la musique. Donc ce générique est, un, est interprété par euh, Shinaï de Connor, une chanteuse irlandaise qui a connu ses heures de gloire dans les années 90 avec le titre « Nothing compares to you euh, », un tube qui avait été écrit par Prince. Euh, Shinaï de Connor, c'est une voix magnifique, une personnalité fracturée, une histoire personnelle assez compliquée. Aujourd'hui, elle a 56 ans et sa voix est véritablement le reflet de son âge et des histoires qui ont jalonné sa vie de femme et d'artiste. Euh, je dirais que c'est une voix mature. Alors, les avis sont évidemment partagés concernant la version qu'elle propose hein, pour, euh, pour le Skyboat Song. Euh, il faut toutefois savoir que la partition a été réécrite par Bert McCreary et qu'il n'y a pas, comme j'ai pu le lire sur les réseaux, de fausses notes. Euh, ce, ce, ne, ce ne sont pas tout à fait les mêmes notes qui sont chantées dans la version de la saison 1 et dans cette version-là. Et donc si ça frotte un peu, hein, comme on dit dans le jargon musical, c'est que c'est totalement euh, volontaire. Euh, ça a été euh, écrit par le compositeur qui était d'ailleurs ravi de, de travailler avec Shina de Connor. Et de la même façon pour le rythme, euh, les arrangements musicaux ont également été modifiés. Et tout cela nous donne une version qui illustre les événements de la saison 7 à venir, c'est vrai que le couple Fraser n'a plus 20 ans, euh, on les voit là à l'écran, ils sont dans leur cinquantaine, voire début de soixantaine pour Claire, et la voix de Shinaï de Connor reflète cette maturité. Euh, je ressens aussi de la douleur dans, certains, pardon, dans cette interprétation, euh, symbole des, des tensions et, et des heures douloureuses de la guerre. 
Euh, enfin, au niveau des instruments, il y a une prédominance des instruments avant, notamment au début. Et puis, euh, les percussions entrent sur la fin du générique, hein, qu'on qu peut associer à des tambours militaires. Et personnellement, il me semble percevoir une cornemuse en fond sonore, euh, plutôt sur la fin. Mais là, je me trompe peut-être, et c'est peut-être mon... Euh, mon imagination et, et mon désir en fait d'avoir cette cornemuse dans le générique euh, qui me joue des tours, je ne sais pas. Euh, cependant, si certains d'entre vous ont une bonne oreille musicale, je veux bien recueillir vos avis. Euh, donc quoi qu'il en soit et quoi qu'on en pense euh, à, aux premières écoutes de ce générique, il va nous accompagner au moins une partie de la saison. Notre oreille va forcément s'y habituer. Pour ma part, J'accueille toujours la nouveauté avec une, avec une certaine euh, fraîcheur. Hein, C'est un peu froid. <rire> J'ai été obligée de l'écouter plusieurs fois depuis le 14 février et je dois dire que je commence vraiment à l'apprécier. Euh, je terminerai ce, ouais, cette intervention sur la partie musicale en, en vous disant que je pense qu'il y aura un deuxième générique euh, pour la saison 7, compte tenu notamment de la longueur de la saison. Euh, 16 épisodes, c'est long. Il y aura forcément un tournant dans la saison pour, pour donner un nouvel élan. Enfin là, je vous parle d'un élan scénaristique. Alors, je peux le tromper, l'avenir nous le dira. Euh, nous verrons bien. Avant de, de vous parler des images, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les noms qui sont présents au générique. Alors, pour cela, je vais, je vais vous montrer euh, un autre générique, euh, celui où l'on voit les crédits, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais dans celui qui passe, il n'y a pas de nom. <rire> il est complètement épuré. Alors, voilà, et donc là, là vont s'afficher les noms. Alors bien sûr, du côté des acteurs, on retrouve sans surprise euh, Catherine Adalf, hein, notre, notre Claire, Sam Yuan aussi, euh, notre JB, et puis euh, Sophie Skelton, ah, bah, c'est caché derrière euh, mon, ma vignette, Richard Ranking, hein, Roger et Brianna, et puis John Bell, euh, petit Yann ou Yann. Et, euh, ah, j'ai un peu zappé, mais euh, vous l'avez vu, il y avait Mark Lewis-Jones, et euh, donc ça, c'est l'acteur qui interprète Tom Christie, euh, et Chris Larkin, là, que l'on voit à l'écran, enfin, on voit son nom, plutôt. Euh, donc ça, c'est Richard Brown. Alors, cela veut, euh, ça vaut le coup de préciser que, que ce qu'on voit là, hein, c'est probablement le générique du tout premier épisode de la saison qui nous est pr présenté. Euh, le nom des acteurs cités au générique dépend de ceux qui, qui figureront dans l'épisode et donc il ne faut pas forcément s'émouvoir de ne pas voir mentionné euh, David Berry, euh, Charles Van Der Vaart ou encore Katie Murayan euh, Lizzie. Euh, ensuite, euh, nous avons donc le nom du compositeur des musiques, vous le voyez là à l'écran, et donc c'est toujours Bert McCreary qui est aux commandes. Euh, tiens, bah, je vais enlever un petit peu le, le cadre avec... Euh, comme ça. Alors vous, vous, vous m'entendez, mais vous ne me voyez plus, je suis toujours là. Euh, et, et de la même façon, hein, c'est toujours la costumière Trisha Bigard hein, qui, euh, qui intervient pour les costumes depuis la saison 5 et le départ de Terry Dresbach. Euh, de la même façon, c'est Anne euh, McEwan qui est en charge du maquillage et des coiffures, des perruques. Euh, et le casting est toujours assuré par euh, Suzanne Smith, hein, un génie qui fait des merveilles pour cette série. Pour la partie technique, on a toujours euh, Michel O'Halloran, <rire> c'est le, le monteur hein, des épisodes, le monteur en chef, parce qu'il y a évidemment beaucoup de personnes qui travaillent en salle de montage. Le responsable de production, qui est Mike Gunn, il a remplacé euh, John Garistil à partir de la saison 6. Euh, le directeur de la photographie, Alastair Walker, là, pour ce premier épisode de la saison 7. Euh, ce n'est pas non plus un petit nouveau, il est là depuis la saison 3. Il faut savoir qu'ils sont plusieurs à, à travailler et à occuper ce poste de directeur de la photographie. Ils travaillent sur les épisodes en alternance. Euh, ensuite, il y a toute la liste des coproducteurs et des producteurs exécutifs. Euh, ce sont des noms qui collaborent sur la série depuis plusieurs saisons, voire euh, même depuis le début pour certains d'entre eux. Euh, je vous les laisse s'afficher. Alors voilà, euh, la, la petite nouveauté quand même, hein, c'est la présence au, au générique euh, ben avec la mention et producteur exécutif, hein, c'est Katrina Balf et Sam Yuan, euh, qui sont en quelque sorte montés en grade pour cette saison. Euh, c'est ben eux les garants hein, de la continuité de cette série et, et euh, oui, c'est eux qui font en sorte que... Euh, bah, ils sont garants en fait de ce que sont leurs personnages et de ce qu'est la série. Ce sont vraiment les seuls dont on peut dire qu'ils ont été présents depuis le jour numéro 1. 
Donc, euh, donc c'est que justice de les voir là au générique. Euh, dans, dans toute la liste des producteurs exécutifs, alors là, vous voyez Andy Harris, euh, Jim Kohlberg, euh, Luke Skellas, euh, voilà, Michael Wilson, ce pas des nouveaux. Hein. Euh, Luke Skellas écrit beaucoup d'épisodes, hein, les scénarios, Tony Graffia également depuis la saison 1. Euh, et puis là, on voit Marion Davis. Et euh, le dernier mentionné, voilà, c'est Matt B. Roberts, euh, qui est aussi showrunner. Euh, pour info, Ron Moore n'apparaît plus au générique depuis la saison 5. Donc, euh, donc voilà, c'est pas étonnant de ne pas le voir non plus <rire> sur le générique de cette euh, saison 7. Euh, me revoilà. Euh, alors, on va maintenant parler des images et je vais rebasculer euh, sur, euh, sur ce générique-là. Euh, je vais le repasser du début. Enfin, voilà. Plus ou moins du début. Hop. Voilà. Alors, le premier constat général avec ces images, c'est qu'on a des, des constantes dans les procédés, on a des images fil rouge, et puis euh, on a cette impression que le ton est donné, le ton de la saison est donné, ce sera la guerre. Euh, J'en ai parlé en introduction, le générique ouvre et ferme sur le même type d'image depuis la saison 1, à une, exception, pardon, à une exception près dans la saison 5, où le, le générique commençait avec un plan de clair de dos dans l'encadrure d'une fenêtre, hein, dans un clair obscur. Euh, et sinon, le, le générique commence toujours avec euh, le lumignon des Brudes à, à Craig Nalim. Et c'est aussi le cas pour la saison 7. Alors, j'y retourne un peu au début. Hein, voilà. Là, vous avez le, le début et puis une partie de leur danse sur, euh, sur la colline avec euh, Pierre Dressé. Euh, pour la fin du, du générique, le, le dernier plan quasi fixe, c'est toujours la colline de Craig Nalim. Alors, je vais y aller, voilà. Euh, Craig Nadoum et ses pierres dressées. Et, et, et ce plan, en fait, est toujours précédé euh, d'un plan avec Claire et Jamie. Euh, donc là, dans cette saison-là, c'est ce euh, le couple hein, qui est à cheval. Mais vous avez peut-être en tête les fins de générique des saisons 4, euh, 5 et 6, où on voit Claire et Jamie ensemble se tenant la main... Euh, en haut d'une falaise pour la saison euh, 5, je crois, avec la croix de feu, enfin, etc. Euh, et donc, parfois, su parfois sur, ces, euh, sur ces fins de, de, de générique, on identifie très bien Claire et Jamie, euh, saison 4, 5, 6, j'en ai parlé, puis parfois, on les devine euh, en saison 1, en saison 2, partie 2, et en, en saison 3, partie 3, ils sont, euh, ils sont sur un cheval. On sait que c'est eux, hein, mais euh, voilà, il faut le deviner. Et ce qui est notable pour la saison 7, c'est que le générique dure un peu plus longtemps, tout petit peu plus longtemps parce que euh, je pense que la voix et les arrangements sont un peu plus traînants euh, et euh, ce qui est notable également c'est que la fin associe un plan large sur un bateau euh, en mer alors attendez je vais vous remontrer ça hop c'est un peu plus loin un peu après les chevaux non un peu avant voilà ici donc ça va défiler tranquillement euh, donc ce, ce plan là sur le bateau en mer qui est un, un clin d'œil euh, au bateau qu'on voit dans les dans les génériques des saisons 2 partie 1 et saison 3, partie 2. Et puis, euh, et puis juste après ce plan-là, un plan avec euh, Jamie et Claire sur les chevaux euh, dont j'ai parlé juste avant. Euh, le plan, euh, et puis on, on termine avec le plan semi-fixe hein, sur, sur Craig Nadoun. Alors à noter que pour cette saison, ce plan est légèrement différent. Il est dans des tons plus lumineux. Euh, et l'arbre qui penchait dangereusement euh, lors des autres saisons est désormais couché. Euh, alors c'est lié à un incident, hein, qui, qui, enfin un incident, l'arbre est tombé tout simplement lors d'un fort coup de vent, c'était en début d'année 2022, je crois, ou en février. Alors en revanche, les pierres sont toujours bel et bien là. Euh, et je reviens un petit peu là sur, euh, sur ce dont je parlais et ce que je disais à propos des procédés, hein, entre guillemets. Et en effet, bien que les images changent pour que l'on puisse avoir celles de la saison concernée, on retrouve systématiquement euh, des personnages de dos ou, ou estompés, enfin, à peine esquissés, ou alors uniquement des parties de leur corps, hein, des mains, beaucoup de mains. Euh, et ce sont d'ailleurs souvent des mains qui racontent quelque chose, hein, des soins, des, des touchés, euh, on va dire, euh, euh, romantiques, euh, charnels entre un, un, un homme et une femme. On voit aussi de l'eau avec soit des lacs, des rivières, des mers. Euh, dans tous les génériques, il y a des armes ou des coups de feu. Euh, et, et tout ça pour dire qu'on est résolument dans une série dans laquelle l'action a sa place euh, en termes de procédés on a aussi des, des jeux de lumière euh, l'utilisation du, du clair-obscur des, des passages au ralenti euh, 
Euh, une seule composante me semble absente dans le générique de la saison 7, alors qu'on retrouvait, euh, retrouvait cet élément dans, dans tous les autres génériques. Figurez-vous qu'il n'y a aucun animal dans ce générique. Jusque-là, on avait eu droit au cerf, au serpent, au bison, et, euh, et même à l'aigle, hein, emblème de l'Amérique, qu'on retrouvait dans le générique de la saison 6. Euh, donc voilà. Il est temps, euh, je pense, maintenant de passer aux images spécifiques de, de ce générique. Euh, et ben donc là, on est revenu au début et ça tombe bien. Donc ça, c'est pas spécifique. Hein. Ce plan-là, il est absolument présent dans tous les autres génériques. Et là, je, ouais, je, je vais m'arrêter un petit peu. C'est le premier. Donc on devine hein, que, que c'est Jenny. Allez, je le mets en pause avec le canon pointé sur tout le monde. <rire> Et donc, on voit donc Jamie qui, euh, qui a juste un, un long fusil à son épaule. Euh, il m'a tout l'air d'être dans une tente militaire. C'est ce qu'on peut deviner à partir des, des autres images de, 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 cette, de ce générique, ou même de la bande-annonce, ou même euh, dans, enfin, dans des épisodes d'autres saisons. Cette toile jaune là, que qu'on qu voit en, en toile de fond est assez caractéristique. On l'avait déjà vu. Euh, moi, j'ai cette scène de la saison 5 à la bataille d'Alamance où, où Claire a chanté Happy Birthday à Jamie au petit matin, là, avant qu'il aille livrer bataille. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jamie pointe son arme sur quelqu'un Personnellement, je ne le pense pas. Je dirais plutôt qu'il teste son matériel. Euh, donc, voilà, ça, c'est mon interprétation, gardien. Le plan suivant, euh, c'est... Euh, c'est cet objet là qui, euh, qui m'intrigue un petit peu. Euh, c est, c est... Je ne sais pas. Moi, je... enfin, cet objet métallique, je dirais que c'est une crémaillère. Hein. Je vous ai fait mener l'enquête hein, sur ma page Facebook. Où vous vous m'avez euh, porté vos réponses. En tout cas, c'est un objet présent sur le, sur le campement euh, militaire américain. Euh, moi, je dirais que c'est une sorte de crémaillère qui sert probablement à suspendre une marmite ou un petit chaudron au-dessus d'un feu de camp. Euh, ou alors, comme certains d'entre vous l'ont suggéré, il s'agit peut-être d'une couronne d'office, un objet qui sert à accrocher de la viande, à faire sécher de la viande. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce plan, euh, c'est la suite, hein, avec ce qui commence à apparaître à l'écran, là je l'ai mis en pause, c'est euh, ce drapeau euh, flottant euh, au vent. Euh, donc c'est le drapeau américain, bien sûr. Et euh, au sujet de, de ce drapeau, vous avez sans doute reconnu une des premières versions du drapeau américain avec ses bandes rouges et blanches et le, le rectangle bleu euh, en haut à gauche du drapeau parsemé d'étoiles. En fait, il s'agirait de la toute première version de ce drapeau. Alors, je vais essayer de mettre en pause un moment un peu stratégique. Euh, je surveille. Voilà, hop euh, la, la, on l'appelle la bannière étoilée, hein, ou en anglais le Stars and Strips, et euh, il est composé de 13 bandes horizontales rouges et blanches, 7 rouges et 6 blanches, et ces 13 bandes symbolisent les 13 colonies à s'être soulevées contre la, la Grande-Bretagne, hein, les 13 premières colonies, et, euh, et donc il y a aussi ce rectangle bleu qui renferme des étoiles, euh, le nombre d'étoiles euh, dépend du nombre d'états de l'Union, donc ce premier drapeau on en compte aussi 13. Et j'ai volontairement arrêté l'image à cet endroit-là pour que vous voyez bien les 13 étoiles. Euh, les couleurs du drapeau symbolisent les principes éternels hein, de, 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 de l'Amérique ou de l'humanité même, hein, liberté, justice, humanité. Euh, Jamie ayant des, des soucis d'allégeance, on se demande dans quel camp il va se trouver dans la saison 7 Compte tenu de son rapprochement avec les fils de la liberté et de son sentiment profond, tout porte à croire qu'il sera plutôt du côté des Américains, mais comment va-t-il faire son coming out avec les Anglais euh, Car en l'état actuel des, des intrigues, il n'a pas encore ouvertement montré aux Anglais qu'il était dans l'autre camp. Alors il l'a dit à Lord John, hein, son ami, mais, mais justement il l'a confié euh, ça à un ami. Euh, et John ne va probablement pas le trahir, en tout cas moi je, je ne crois pas, euh, donc nous verrons. Alors le plan suivant il arrive, hein, c'est euh, cette barque sur, euh, sur ce que je pense être un lac, alors j'ai un peu euh, travaillé l'image, là vous voyez j'ai mis une luminosité différente et j'ai zoomé. Alors on voit très nettement quatre personnes sur cette barque, deux hommes et deux femmes, pour moi il s'agit de Claire, Brianna, Roger et Jamie. C'est Jamie qui pagaie, Roger avec son manteau dans les tons gris bleus est à sa gauche. 
Euh, et d'ailleurs, on voit ces quatre personnages dans les mêmes costumes, hein, dans une photo officielle de la production euh, que, je, que je vous montre. Euh, ils apparaissent également vêtus de la même façon dans la, dans la mini bande-annonce euh, dans la scène des adieux. Euh, je vais essayer de vous montrer ça parce que là, j'ai chargé le teaser trailer. Alors, il faut juste que je retrouve où c'était. Euh, C'est peut-être après, quand le drame commence à arriver. Alors, voilà, laissez-moi chercher. Ce n'est pas là. Euh, C'est là. Alors là, on voit Claire et Brianna. Je ne sais pas si on voit mieux Claire. Voilà. Moi, je pense que c'est exactement les mêmes euh, vêtements. Et puis, un peu plus loin, on voyait Roger et Jamie ici. Voilà. Donc, voilà. Je pense que cette scène-là, celle que je vous ai montrée juste avant, donc qui sont dans la mini bande-annonce hein, qu'on a, qu a eue en décembre, euh, et ben c'est exactement les mêmes, euh, ouais, la même journée, en fait, hein, sur les mêmes scènes que, que cette scène de la, de la barque. Euh, vous pouvez voir euh, ou revoir mon analyse de cette bande-annonce hein, que j'avais publiée euh, eh bien, il y a quelques semaines. Euh, le lien est dans la description ou en cliquant sur le petit « i » qui va s'afficher en haut à droite de la vidéo. Et en face de, de, de Roger et Jamie, j'ai l'impression que Brianna tient un bébé dans ses bras. Et, euh, et voyez, en, en fouillant un petit peu et en travaillant l'image, donc je vais continuer à la faire défiler, euh, J'ai l'impression qu'on devine un enfant entre Claire et Brianna, et c'est probablement Jem. On voit que Claire penche, euh, penche la tête vers lui à un moment. Euh... Ah oui, ça, ça n'avance pas en fait mon, mon image là. Hop. Voilà, excusez-moi. Je... Là, vous voyez, Claire aussi, on a l'impression qu'elle a son bras autour de, de cet enfant. Euh... Bon, pour l'interprétation de cette scène, il m'est difficile d'en dire plus sans spolier. Euh, cela dit, cette scène n'existe pas en tant que telle dans le roman, pour, un, pour une petite information. Et donc, on passe à ce plan euh, de ces deux mains qui, qui se touchent hein, et qui ont plus que se frôler. Elles sont là aussi euh, dans une tente militaire et, et je pense que c'est ce, probablement les mains, enfin, la main de Rachel. Alors, c'est la tenue qui me met un peu sur la voie. Et je suppose que l'homme en face d'elle est Yann. Mais là, sans certitude, et je pense que c'est Yann uniquement à cause de l'extrémité de la chemise qu'on aperçoit, cette chemise rayée rouge-marron. Elle est semblable à celle que porte Yann hein, sous sa veste en cuir euh, mohawk. Euh, mais en vérité, je ne suis pas à 100% sûre de ce que j'avance. Euh, c'est donc une petite énigme. Et en fait, là, tout en parlant, il y a peut-être une idée qui me vient. Je me dis que enfin, peut-être ça pourrait être Lizzie en fait, avec un des jumeaux Bersley. Vous en pensez quoi, vous C'est possible, non donc ensuite, euh, dans, dans la scène suivante hein, qui va arriver, donc on voit des personnes qui remplissent des, des, des seaux dans un abreuvoir. On a déjà eu l'occasion d'en de, parler car ce sont des images que nous avions déjà vues dans la mini bande-annonce. Et donc ce serait la fameuse scène de l'incendie de, de Fraser's Ridge. Euh, et là, bon, ce n'est pas un gros spoiler. Hein, euh, la date de l'incendie a déjà été annoncée dans, dans les épisodes de la série. Donc, euh, donc voilà. Euh, le plan suivant, c'est un, un, un plan sur un, un tambour, hein, euh, voilà, un homme qui joue du tambour sur un campement militaire. Euh, c'est une scène qui se passe à l'aube et que nous avons déjà pu observer dans d'autres films ou séries mettant en scène des images de guerre de la même époque. Euh, le tambour est celui qui réveille les troupes au petit matin, euh, se réveille avec un grand air et exécuté à, à, à l'aube hein, normalement et il leur donnait aux soldats de se lever, de s'habiller et de se préparer pour l'appel du matin. Euh, ce réveil signalait également aux gardes euh, ben, la, la fin de leur mission de garde. Le drapeau était hissé et après tout cela, la journée militaire commençait officiellement. Le, le plan suivant, c'est euh, l'arbre avec la gravure FR, Fraser's Ridge. Et il s'agit également d'une hommage de la bande-annonce qu'on a vue en décembre. Euh, je, je passe donc assez rapidement car j'en ai déjà parlé. Mais une chose que je n'avais pas remarquée, euh, je ne sais pas si vous voyez... Si vous avez vu, ça vaut le coup de remettre un petit coup en arrière. Vous regardez là sur la gauche de l'arbre. Ah, il y a un animal, hein, peut-être un chien, qui arrive sur la gauche. Alors, est-ce que ce serait Rolo Et si c'est le cas, ça signifie que Yann n'est pas très loin. Mystère encore une fois. Euh, ensuite, on a, euh, on a ce plan euh, bah, de Claire et Jamie dans la chambre. On retrouve notre couple adoré. 
enlacés en train euh, d'exécuter euh, quelques pas qui rappellent la danse au sommet de Craig Nadoum dans le dernier épisode de la saison 2, lorsque euh, Jenny euh, tente d'amener Claire aux pierres quasi contre sa volonté. Euh, c'est très beau, c'est un beau clin d'œil, je trouve, et euh, ça ancre bien euh, le fait que l'histoire tourne autour d'eux. Hein. C'est ça la série, c'est Claire et Jenny, bien sûr. Hein. Euh, et ce sont les seuls personnages de ce générique qui soient vraiment reconnaissables euh, sans qu'on ait à essayer de deviner, euh, comme je le fais depuis le début de ce décryptage. Euh, le décor de cette scène fait écho à un extrait qu'on a vu dans la mini-bande-annonce, et c'est probablement la suite euh, de cette scène qui qui se promet pleine de sensualité. Alors, j'essaye de vous remontrer euh, où ça se passe dans le teaser trailer. Euh, oui, on est passé dessus tout à l'heure. Voilà, c'est là. Hop. Euh, voilà, vous vous souvenez de ça Et alors, on se demandait, euh, on se demandait dans quelle pièce euh, Claire se fait allonger de la sorte par Jenny hein, dans un lit à baldaquin. Euh, ça ressemble au préliminaire d'un petit interlude coquin. Et lors de l'analyse de la bande-annonce, une question était restée en suspens. Où se passe cette scène Eh bien, je peux vous dire que notre dernière visio en tradic Patreon a été prolifique. Euh, comme on dit, l'union faire la force, c'est grâce à la contribution de, de tous et au croisement des images du générique, de la bande-annonce que vous avez sous les yeux et de l'épisode 5 de la saison 6, Liberté chérie, nous avons pu déterminer ensemble avec une quasi-certitude que cette scène se passe dans la chambre de l'auberge où loge Claire et Jenny lorsqu'ils sont à Winnington. Et en effet, hein, les rideaux, les fenêtres, les, man les montants du lit à baldaquin ainsi que les couvre-lits euh, sont autant d'indices euh, qui sont similaires à toutes ces scènes. Donc, euh, je vous remets euh, l'image voilà, du générique. On va continuer. <rire> Euh, alors on a juste un petit souci d'orientation dans la pièce mais ça c'est vraiment un détail euh, les fenêtres sont... ouais, nous intriguent un petit peu elles ne sont pas positionnées tout à fait comme on aurait aimé qu'elles le soient mais bon ma foi, euh, c'est un détail comme je l'ai dit alors la scène suivante c'est Roger et Jamie hein. la, la scène montre Roger qui est reconnaissable à son manteau gris bleu et à sa barbe hein, qu'on devine là tout en haut de l'écran euh, je ne sais pas si vous le, si vous le voyez et donc on voit Roger glisser quelque chose dans la, la poche de, de, de Jamie, hein, de, du petit Jam. Alors je veux dis spoiler alerte. Euh, il y met très certainement une pierre précieuse dans la perspective de leur passage imminent par les pierres hein, pour retourner au XXe siècle. Euh, C'est la fin du, du spoiler alerte. J'aime beaucoup euh, le, la petite main de l'enfant qui se pose sur, euh, sur celle de Roger. On a l'impression qu'il dit à son père « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Euh, et ensuite, voilà, nous voilà sur la plage, ou alors bord de lac ou bord de mer, euh, on y voit une femme assise sur le sable, jambes tendues, à l'arrière-plan, il y a deux jeunes enfants ainsi qu'une qu dame qui, qui porte une coiffe. Euh, L'un des deux enfants est probablement Jem. Euh, je ne sais pas. <rire> Difficile de voir d'aussi loin, et puis euh, la qualité de l'image n'est pas terrible. Euh, la femme semble assez, enfin euh, plus, plus âgée que Brianna. Je me dis que c'est peut-être euh, Madame Bug. Euh, L'autre enfant pourrait être Germain, mais ça m'étonnerait. En fait, je pense que cette scène doit prendre sa place dans la suite de, de, de l'épisode 7 de la saison 6. Souvenez-vous, Roger, Brianna et Jem avaient pris le départ pour Edenton. Euh, et Edenton, c'est une ville du Caroline du Nord qui est située dans la baie, euh, je vais le dire à, à la mode française, euh, d'Albemarle. Euh, euh, la présence d'une plage en plus peut concorder, hein, puisque, euh, comme je dis, Edenton est dans une baie. Euh, alors peut-être que certains d'entre vous ont vu passer des images volées du, du tournage de ces scènes. C'était mi-avril 2022, au tout début du tournage. Euh, donc là, là encore, hein, si c'était au début du tournage, ça peut vouloir dire quand même que ça se situe euh, dans dans le premier épisode de, de la saison 7. Euh, et dans ces images tournées euh, au bord euh, d'une étendue d'eau, on voit Richard Rankin, Sophie Skelton et beaucoup, beaucoup de figurants, euh, dont certains portent l'habit de pasteur. Donc je disais, l'enfant et la dame non identifiables se, seraient peut-être tout simplement des, des figurants euh, dans, dans, cette, dans ce rassemblement à Edenton. Euh, voilà, c'est mon hypothèse. Euh, alors, le plan suivant, on a un face-à-face -face entre les deux armées hein, et, euh, et c'est un plan euh, dans lequel on est, nous, là, euh, spectateurs du côté des tuniques rouges 
Et ces soldats anglais font face à une rangée de rebelles derrière une barrière en bois, une maigre barrière, hein, pas très protégée. Et il y a des tirs d'armes à feu des deux côtés. Euh, on voit là, euh, vous l'avez, euh, alors qu'il en arrive sur image, mais vous voyez ce pauvre soldat anglais qui, qui tombe à terre, euh, la, la tête la première. Euh, il y a de nombreuses batailles relatées dans le tome 7. Alors, reste à voir si toutes seront portées à l'écran, j'ai quand même un doute. Il y a parfois aussi des petites échauffourées pendant l'avancée des troupes britanniques sur les, sur les grandes villes américaines, sur Philadelphie notamment. Euh, bon. Alors, dans, dans la suite, là, on a, euh, on a un plan qui est assez traditionnel. Hein, donc, les, les, les fées, les... en cri de Nadine, là, donc, les fées avec les lits mignons. Et j'avance, euh, voilà, j'avance sur le, le plan d'après, parce que ça, c'est quand même nettement plus intéressant, et ça m'intrigue, en fait. Ah, c'est un plan qui me semble quand même bien confus, parce qu'on voit les deux armées qui semblent se croiser. Alors, on aperçoit, euh, bah, d'ailleurs, là, si on arrive sur image, on voit bien les deux drapeaux, le drapeau américain, le drapeau britannique. Euh, et on voit aussi que les, les tenues des hommes sont différentes. Hein. On a le rouge des Anglais et les tenues un peu moins formelles des Américains dans des tons plutôt bruns. On entrevoit aussi des mousquets et des haches. Et en fait, ce qui me rend perplexe, c'est la façon dont ces deux armées se croisent sans véritablement livrer bataille. Il n'y a pas de corps à corps, il n'y a pas de coup de feu, pas de fumée. Alors, est-ce que ce serait un montage plutôt qu'une scène qui se déroulerait telle qu'elle euh, bon, C'est l'option que je prends pour, pour régler mon petit déséquilibre cognitif. Euh, ce qu'on voit ensuite, c'est le saphir de Lord John Gray, encore un plan que nous avions aperçu dans la bande-annonce. Et cette fois, la séquence est un peu plus longue, ce qui permet d'apprécier plus facilement certains détails. On s'en doutait, mais la personne à droite de l'écran, c'est Lord John, c'est à lui qu'appartient ce saphir. Il apparaît logique que ce soit lui qui en fasse don à quelqu'un. Euh, cela dit, là, on peut en être euh, sûr à 100%, car la chemise blanche qu'il porte est la même que celle que porte Lord John. Euh, dans la petite vidéo que Stars avait publiée pour le World Outlander Day le 1er juin, euh, vous pouvez aller la revoir, hein, elle est euh, sur, euh, sur ma chaîne YouTube traduite en, en français, enfin en, en sous-titre en français. Euh, et alors par ailleurs, euh, par rapport à la deuxième main, euh, des spécialistes de l'anatomie de Sam Yuan ont reconnu la courbure du pouce de l'acteur. Euh, donc pour le personnage euh, sur la gauche de l'image, alors moi je ne me permettrai pas de les contredire, je les crois sur parole, mais j'ajouterai en plus que euh, le, la manche de la veste avec ses boutons ressemble quand même fortement à la veste en cuir marron de Jamie. Euh, tout semble donc indiquer que c'est Jamie qui reçoit le saphir des, des mains de Lord John. Pourquoi me direz-vous Eh bien je répondrai que les lecteurs le savent et euh, je ne vais pas spoiler. Euh, je laisse ça à votre libre interprétation. Alors le plan d'après, euh, c'est ce visage dans l'eau, alors c'est une autre image énigme de la bande-annonce que nous n'avions pas résolue, et je ne parviendrai pas à vous en dire plus que la dernière fois, alors vous allez voir, j'ai un peu éclairci l'image, euh, j'ai un peu modifié, mais pff, compliqué. Mon idée reste qu'il pourrait s'agir de William. Il y a une grande séquence dans le tome 7 où il se perd un peu dans le Great Dismal, hein, ce grand marais situé entre la Caroline du Nord et la Virginie. Euh, pas plus de commentaires euh, sur cette image. Alors, retour sur un campement militaire, cette fois-ci je pense qu'on est sur un camp britannique. On voit en effet un reflet rouge sur le dos du soldat le plus à gauche de l'image. C'est une scène de Nil et les, les soldats sont visiblement en train de préparer un canon. Et, euh, et, et je vais mettre un arrêt sur image et puis je vais retirer là, mon, ma petite vignette pour que vous puissiez avoir euh, l'image dans sa totalité. Alors... Ah oui, le problème. Voilà. Euh, je profite de, 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 cette, euh, ouais, de cette scène pour relever une fois de plus la qualité de la scénographie qu'on nous propose. Hein. Euh, ça a toujours été très soigné dans la série, mais, euh, mais regardez un petit peu euh, ce, ce, ce bleu nuit agrémenté de, de touches orangées. Euh, alors, je, je remets un petit peu la lecture. Là, bon, c'est des, des torches ou c'est un feu. Euh, ce bleu avec ses touches orangées qui, qui mettent en, en valeur les soldats en ombre chinoise, enfin, c'est juste magnifique. Euh, je, je, je pense que vous serez assez d'accord avec moi. <coughs> Alors, je reviens, je reviens avec vous. Et, et voilà encore une image qu'on avait dans la bande-annonce, hein, ce, ce bateau. Euh, alors, le travelling, cette fois-ci, est un peu plus long que, que dans le, le, le générique. Enfin, il est plus long dans le générique que dans la bande-annonce. Euh, donc je vous répète ce que j'avais dit dans, dans mon analyse de, de, de la bande-annonce, hein. euh, c'est un bateau de la marine marchande britannique, 
Et moi, je me plais à penser que Claire et Jimmy sont sur le pont de ce bateau, comme dans l'image du bateau dans le générique de la saison 1. Alors, s'agit-il du bateau pour retourner en Écosse euh, Difficile à dire. Tiens, tiens j'en profite là. Pendant que le zoom se fait, regardez un peu. Vous aviez, vous aviez vu la vigie là, qui, se prend, qui se porte tout en haut du, du mât de ce bateau euh, assez périlleux, hein. ce qui paraît sûr là, par rapport à cette image, c'est que ce n'est pas Jamie. Le pauvre souffre bien trop du mal de mer pour, euh, pour aller se faire balancer par les vagues euh, tout en haut d'un mât. Euh, L'image suivante, hein, ce sont Claire et Jamie à, à cheval, hein. enfin juste après ça, euh, cette image va passer assez vite. Donc ça, ça fait partie des images euh, redondantes, constantes. Et donc voilà les chevaux euh, de Claire et Jamie, le cheval blanc de, de Jamie. Claire, je vais, je vais disparaître hein, pour que vous ayez bien, bien l'image. Voilà, je vais faire un arrêt. Euh, le paysage ressemble quand même beaucoup à, à Fraser's Ridge. Euh, les cheveux de Claire ne sont pas très longs, mais semblent néanmoins quand même plus longs qu'à la fin de la saison 6. Euh, je suppose donc que ce n'est pas la scène du retour des Fraser après le sauvetage de Claire, euh, mais cela reste quand même euh, difficile à, à affirmer. Hein. Euh, là, on peut, euh, je peux... Je ne peux que faire des suppositions, en fait. Et voilà, on arrive au plan final, 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 avec Craig Nadoun. Hein. C'est une tradition dans Oaklander de terminer sur un plan de Craig Nadoun. Cette image diffère de celle des autres saisons. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. L'homme, l'arbre, a été victime d'un fort coup de vent en, en début 2000, euh, 2022. Alors, ça, ça transforme radicalement la, la vue. Tiens, on le voit là, j'ai quelque chose caché. Euh, ça transforme radicalement la vue que l'on avait de cette colline, mais la production a quand même euh, considéré euh, et décidé d'intégrer euh, cet état de fait à l'écran. Après tout, euh, les arbres n'ont pas attendu le XXIe siècle pour s'écrouler. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, on va terminer tranquillement sur, euh, sur les, les images et le, le fondu au noir de la fin de ce générique qui, euh, qui je le disais, est un peu plus long. Euh, on a aussi quand même cette, cette image avec le soleil hein, à travers les pierres. Ça, c'est euh, comme ça que se termine le plan de, de, de tous les génériques. Euh, je vais revenir avec vous. Tiens, je vais revenir euh, comme ça avec vous. Ou comme ça, tiens. Euh, voilà ce que je pouvais dire à propos des images de, de ce générique. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. J'espère surtout que euh, cette vidéo vous aura plu. Euh, je remercie plus particulièrement pour cette vidéo les addicts officiels qui ont participé à la visio de février. Euh, c'était il y a quelques jours, et avec qui euh, nous avons pas mal échangé sur ce générique. Et donc, il s'agit de, de Karine, de Claire, d'Antonia, de Marion, de Nadine, de Béatrice, de Martine, Martine S., de Patricia, de Corinne. Et bien sûr, je n'oublie pas tous les autres, ceux qui interviennent sur le forum, sur lequel on a aussi parlé du générique, et ceux qui me permettent d'allouer du temps à mes activités autour d'Outlander en m'offrant la possibilité d'alléger mon temps de travail dans mon activité professionnelle. Et là, j'ai envie d'en citer quelques-unes, quelques-uns même, je veux dire, parce que vous verrez qu'il y a des hommes. Et donc, je remercie du fond du cœur Jacinthe, Véronique, Michel, Nicole, Marie-Laure, Evelyne, Françoise, Lady Jane, Agnès, Patrice, Avilaneda, Gérard, Brigitte et Florence qui sont aussi les traductrices pour les sous-titres anglais du journal d'actu que je propose toutes les semaines. J'en profite pour faire une mention spéciale à Patricia et Antonia que j'ai déjà cité un peu, plus, un peu plus tôt là, qui sont les traductrices des sous-titres espagnols du JT. Euh, et je continue, je remercie aussi Sandrine, Jessica, Sylvaine, Séverine, Muriel, Martine P et tant d'autres. Et bien sûr, je n'oublie pas mon amie Anne-Marie, ma chère Anne-Marie, qui est à mes côtés depuis... Je ne sais même plus tellement ça, tellement ça date. Euh, je m'amuserai un jour à compter le nombre de vidéos sous-titrées sur lesquelles nous avons travaillé ensemble et, et qu'on vous propose et que je publie sur, euh, sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, la vidéo qui me rend le plus enthousiaste n'est même pas encore parue. Vous la découvrirez vraiment très bientôt. Pour l'instant, elle est en avant-première sur Patreon. Voilà, c'est tout ça aussi à Outlander. C'est de belles rencontres qui nous enrichissent mutuellement et je crois que c'est de cela dont je suis le plus fier aujourd'hui avoir réuni autour de moi cette belle communauté francophone. Euh, J'espère en croiser certains d'entre vous à la LandCon 5 à Paris fin avril. Euh, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Patreon pour faire connaissance via notre forum ou en visio tous les mois, une fois par mois. Pour l'heure, euh, j'avoue que je suis très avide de voir les prochaines surprises que Stars va vous dévoiler en attendant la sortie de la saison 7. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on vient tout juste d'apprendre que le tournage de la saison 7 est terminé. 
donc le 24 février, euh, un an, jour pour jour après euh, la première de la saison 6, c'était à Londres. Euh, le temps passe vite. Euh, comme je l'exprimais récemment sur Facebook, j'aimerais d'ailleurs savoir si nous allons faire connaissance avec la famille Gray. Je croise les doigts. Euh, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour un résumé des actualités de la semaine autour de la série, autour des livres et des acteurs. Et donc avant, euh, avant de vous quitter, j'ai une faveur à vous demander. Est-ce que vous pourriez liker la vidéo et puis vous abonner aussi, ce que je pense que certains ne l'ont pas fait Allez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.